Cuentacuentos. Carlota era una princesa rosa, con su vestido rosa y una habitación con una cama, con unas sábanas y una almohada rosas. Pero Carlota estaba harta del rosa y de ser una princesa. ¿Es que hay algo más aburrido en el mundo que Ay. ser una princesa rosa? Las princesas son tan cursis que solo con un pequeño guisante escondido debajo de 100 colchones pierden el sueño. Carlota, sin embargo, podía dormir como una marmota, incluso sobre un elefante. Una vez conoció a una princesa que se pasaba el día besando sapos así. Para ver si alguno se convertía en el príncipe azul, pero Carlota no quería un príncipe azul. ¿Por qué no habrá princesas que surgen los mares en busca de aventuras? ¿O princesas que rescaten a los príncipes de las garras del lobo feroz? ¿O princesas astrónomas que pusieran nombres a todas las estrellas del universo? ¿O princesas cocineras que hicieran tartas de chocolate y galletas con mermeladas? ¡Mmm! Carlota. Era una niña y soñaba con cazar dragones, buscar tesoros, amaestrar mariposas, desenredar enredos, fabricar aviones de papel, nadar a lomos de un delfín, perseguir palomas mensajeras y conocer los confines de la Tierra, viajando en un gigantesco globo volador. Pero su madre era una reina rosa con sus vestidos rosas, su armario llena de ropa rosa y una habitación con una cama, con una almohada y unas sábanas rosas, como todas las reinas. Y su padre era el rey azul, con su traje azul, su trabajo azul y su vida azul, como todos los reyes. ¿Por qué estás tan seria, Carlota? Le preguntó su madre una mañana. Mamá, yo no quiero ser una princesa rosa. Yo quiero viajar, correr, jugar y brincar. Y quiero vestir de rojo, de verde o de violeta. Ay, hija mía, las princesas son muy delicadas. Y no pueden salir de palacio porque se pondrían enfermas. No pueden correr o, o brincar porque estropearían sus trajes y no visten de otros colores porque esos colores no les sientan bien. Las princesas son, son como las rosas, flores frágiles, cuyos pétalos no resistirían ni un soplo de viento. Pero mamá, yo no soy una flor. Soy una niña. La reina se quedó pensativa. Mm. Y luego respondió. Pues es verdad. Entonces decidieron ir a hablar con el rey. Papá, dijo Carlota, yo no quiero ser una princesa rosa. Yo quiero viajar, jugar, correr y brincar. Y quiero vestirme de rojo, de verde o de violeta. Hija mía, las princesas son como las rosas, flores frágiles cuyos pétalos no resistirían ni un uf, soplo de viento. Pero papá, yo no soy una flor, soy una niña. El rey se quedó pensativo y luego respondió. Mm, pues es verdad. Entonces decidieron ir a hablar con el hada madrina. Hada. Yo no quiero ser una princesa rosa. Yo quiero viajar, jugar, correr y brincar. Y quiero vestir de rojo, de verde o de violeta. ¿Carlota? Las princesas son... Como las rosas. Flores frágiles, cuyos pétalos no resistirían ni un soplo de... Viento. Pero, Ada, yo no soy una flor. Soy una niña. El hada se quedó pensativa 
Y luego respondió, ¿Mm? ¿Mm? ¿Pues es verdad? Así que el rey llamó a todos los consejeros y Carlota les habló. Consejeros reales, yo no quiero ser una princesa rosa. Yo quiero viajar, jugar, correr y brincar. Y quiero vestirme de rojo, de verde o de violeta. ¿Carlota? Le dijeron los consejeros. Las princesas son como las rosas. Flores frágiles cuyos pétalos no resistirían ni un soplo de viento. Pero yo no soy una flor. Soy una niña. Oh, dijeron los consejeros. Pues es verdad. Entonces decidieron convocar en palacio a todos los reyes, reinas, príncipes azules, hadas, madrinas y consejeros del mundo. Y a todas las princesas que unidas dijeron. Nosotras no queremos ser princesas. Queremos viajar, jugar, correr y brincar y vestir de verde, de rojo o de violeta. Y no somos flores. Y nadie supo qué responder. Hasta que al fin habló la más anciana y sabia de todas las hadas madrinas allí reunidas. ¿Es verdad? Las princesas no son flores y a partir de ahora mismo podrán ser lo que quieran ser. Todos aplaudieron. ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Así se habla! ¡Sí, señor! Todos aplaudieron, excepto un príncipe azul, que con el gesto muy serio preguntó ¿Y ahora qué? ¿Mm? ¿Qué hacemos ahora los príncipes azules? ¿Mm? La anciana se quedó pensativa. Antes de responder, vosotros podréis vestir de rosa. Así. Una tras otra, las princesas dejaron de ser princesas y comenzaron a viajar, jugar, correr y brincar. Y por supuesto olvidaron sus vestidos rosas y se vistieron de rojo, de verde y de todos los colores del arco iris. Y ahora dime, ¿por qué todas las niñas quieren ser princesas? ¿Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa? de Raquel Díaz Reguera, Ediciones Tule. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta, dedo arriba, compártelo y déjame un comentario. Nos vemos en otros vídeos de mi canal. Todos los jueves, nuevos cuentos. Suscríbete para no perderte ni uno. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!